வெல்கம் டு வைகை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஹேர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமான டேண்ட்ரஃப் ஹேர் ஃபால் கிரே ஹேர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷனுக்கு தரக்கூடிய ஹோம் மேடு ஹேர் ஆயிலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எதை இழந்துட்டு வேணாலும் கவலைப்படாமல் இருந்துட முடியும் ஆனால் ஹேர் இழந்து கவலைப்படாமல் இருந்தவங்கள பார்த்துருக்கீங்களா கண்டிப்பாக முடியாதுங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹேர் ஆயிலை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்குன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயத்தை கலையை கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே முளைக்கட்டை வச்சு ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கூட ஓகே தான் அது கூடவே நான் வந்து கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கருவேப்பில் நீங்கள் பச்சையாக போட்டாலும் ஓகே இல்லை பவுடர் ஃபார்மில் போட்டாலும் ஓகே இது வந்து கோகோனட் ஆயில் ஸோ கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நெல்லிக்காய் பவுடர் ஆம்லா பவுடர் இதுவும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது கூடவே வந்து இண்டிகோ பவுடர் ஸோ இண்டிகோங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இது அவுரி இலை பவுடர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதோட வெறும் நேச்சுரல் அந்த பவுடர் தான் ஸோ இதில் வேறு எதுவுமே கலக்கலை வெறும் அந்த அவுரி இலை பவுடர் ஓகேங்களா இது நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் கிடைக்கும் இதை நம்ம தண்ணியில் தொட்டு கையில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ப்ளூ கலர் ஆகணும் ஸோ அதுதான் ஒரிஜினல் பவுடர் இது வந்து ஹென்னா ஸோ நார்மல் ஹென்னா பவுடர் எடுத்துக்கோங்க மருதாணி பவுடர் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்க பவுடரில் பார்த்திங்கன்னா நயன் ஹெர்பல் கலந்துருக்கு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா செம்பருத்தி பிராமி அப்புறம் சீயக்காய் வெந்தயம் நீம் அதாவது வேம்பு இது வந்து ஜட்டா மாசி அப்புறம் வந்து அலோவிரா அலோவிரா அந்த கச்சாலை சொல்கிறோம் இல்லையா கத்தாலை ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிங்கராஜா பிரிங்கராஜனா வேறு எதுவும் இல்லைங்க நம்மளோட கரிசலாங்கண்ணி ஸோ இது கூட ஆம்லா ஸோ இது எல்லாமே கலந்த பவுடர் எனக்கு கிடச்சிச்சு நான் அதனால் எடுத்திருக்கேன் இது எதுவும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மருதாணி பவுடர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகத்தில் இல்லாத நன்மைகளே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது இதில் கலையில் இந்த மாதிரி முள் பகுதி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை மட்டும் நான் சீவிட்டு அப்புறம் சோத்து பகுதியை ரெண்டாக கீறிட்டு அதுக்குள்ளே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயத்தை உள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபாயில் ஷீட் இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனா ஒரு துணி வச்சு கவர் பண்ணி ரப்பர் பேண்ட் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இங்கே ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ அல்லது வெளியிலையோ வைக்கலாம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருந்தேன் நான் வந்து ஒன் வீக் கிட்டே வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் அது எப்படி முளைச்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு பாருங்கள் வா பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா முளைக்கட்டியிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்பவே பெருசாக முளைக்கட்டியிருக்கு ஸோ செடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நல்லாவே முளைக்கட்டியிருக்கு அதில் கத்தலையில் இருக்க எல்லா நீர் சொத்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெந்தயத்தில் இறங்கியிருக்கு இதோட இது சத்தெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் தோலில் பாருங்கள் ஒரு வெந்தயமே எவ்வளோ பெருசாக முளைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இது வரைக்கும் தான் வந்து முளைக்கட்டியிருக்கேன் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சைடு யூஸ் பண்ணலை ஸோ இதை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட தனியாக நீங்கள் சத்து கத்தலை வச்சுருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டே வெட்டிட்டு கூட இது பண்ணிக்கோங்க நான் அப்படியே வச்சனால கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்போயுமே முளைக்கட்டை வைக்கும்போது இந்த மாதிரி சைடில் இருக்க முள்ளெல்லாம் அப்படி சீவி எடுத்துருங்க சீவி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நடுவில் ரெண்டாக வகுந்துட்டு இது நடுவில் தான் நம்ம வெந்தயத்தை வச்சுட்டு அப்படியே ரப்பர் பேண்ட் போட்டு மூடிடணும் துணி சுற்றி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாத அளவுரா இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள்கிட்ட யூஸ் பண்ணாத அளவுரா இருக்குன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சோ கத்தியை வச்சோ அதில் சென்டரில் இருக்கிற அந்த சத பகுதியை இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணாலும் தேய்ச்சாலும் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம முளைக்கட்டை வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெந்தயம் ஸோ அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் இருக்க எல்லா வெந்தயத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம இது கூட எல்லா பவுடரும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மருதாணி பவுடர் அதாவது ஹென்னா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆம்லா பவுடர் ஆம்லா பவுடரும் நீங்கள் ஈக்குவலாக நாலு டேபிள் ஸ்பூனும் எடுத்துக்கலாம் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா இண்டிகு பவுடர் அவுரி இலை பவுடர்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த அவுரி பவுடர் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கருஞ்சீரகம் ஸோ கருஞ்சீரகம் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லா பொருளுமே பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ப்ராப்ளம்க்கு நல்ல சொல்யூஷன்
பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக திக்க அரைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது எண்ணெய் காய்ச்சிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது சரியாக எண்ணெய் காய்ச்ச தெரியாதவங்களும் இல்லை காய்ச்சின எண்ணெய் யூஸ் பண்ண தயங்குறவங்களும் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக உருட்டி வெயிலில் நல்லா காய வைங்க ஒரு மூணு நாலு நாளில் நல்லாவே காஞ்சிரும் நல்லா சப்பையாக ஸோ அந்த மாதிரி காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வடைச்சட்டியில் போட்டு அதை நல்லா சூடு பறக்க நல்லா அதை வறுத்துருங்க வறுத்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெயை வந்து அதில் ஊற்றிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சூடு பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க அது நல்லா ஆறுனது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெய்லி வெயில் வச்சு வச்சு எடுங்க அதில் உள்ள எல்லா சத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் இறங்கி எண்ணெய் நல்லா க்ரீன் கலர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மொத்தமாக காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு கூட நமக்கு எப்போ எண்ணெய் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் கூட நம்ம காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு செக்கில் ஆட்டினா தேங்காய் எண்ணெய் கிடச்சிச்சின்னா ரொம்பவே நல்லது எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் கடையில் வாங்கின கோகோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஏன்னா நம்ம அடுப்பு ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா அது எல்லாமே வந்து குக்கா கட் கட்டியாக ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நம்மளால் கரைக்க முடியாது ஸோ அதனால் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணாதீங்க நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க நல்லா அது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணால் போதும் இது வந்து வடம் இல்லைனா வடை மாதிரி பொறிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் தான் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது ஃபஸ்ட்டே நல்லா எல்லாத்தையும் கரைச்சிட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போவே பாருங்கள் அது கலந்து விட்டோன்னே அதோடய கலர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிடுச்சு பாருங்கள் க்ரீன் ஈஷா தெரியுது ஆயிலே நம்ம இப்போ ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா அடி கனமான பாத்திரம் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அலுமினிய பாத்திரம் அப்படி இல்லைனா அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதனால் ஏன்னா இல்லைனா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடியில் ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்பப்போ ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க பாருங்கள் லைட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் காஞ்சதுக்கே எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பிளாக் கலராக மாறிடுச்சு பாருங்கள் இது கூடவே கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய் சுவம் இல்லையா அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டேண்ட்ரஃப்க்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது நான் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பிசு 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 தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுவே போதும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்குன்னா இன்னும் என்ன காயிலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா என்ன காஞ்சிருச்சுன்னா அது நல்லா கருப்பு கருப்பாக மாறிடும் நல்லா முருகி ஸோ இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கிறது எண்ணெய் மட்டும் இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா தூசி மாதிரி மாறிடும் இந்த மாதிரி நல்லா நொற நொறையாக வரும் ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ நல்லா காஞ்சிருச்சு என்ன கலரும் நல்லா இறங்கிருச்சு என்ன நல்லா கருப்பாயிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஈரப்பதம் இருக்கும் உள்ளே ஸோ அந்த ஈரப்பதம் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் வந்து ஃபங்கல்ஸ் வந்து அது எண்ணெய் கெட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி நம்ம ஸ்டேஜ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுங்க எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம கையில் கொஞ்சமாக எடுத்து அப்படி நசுக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நசுக்கி பார்க்குறப்ப அது வந்து இப்படி மாவாக வரக்கூடாது நல்லா வந்து முறிஞ்சு போய் எப்படி வரும் மண் மணல் மணலாக ஸோ அந்த மாதிரி கையில் நசுக்கும் போது ஃபீல் ஆகணும் இன்னும் மாவாக அதாவது அந்த அரைச்ச பேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன என்ன காயில் நிறுத்தும் இது பார்க்க தெரியாதவங்களுக்கு இன்னொரு டிப் சொல்கிறேன் நார்மலாக எண்ணெய் காஞ்சிச்சுன்னா அதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி விழுந்தாலும் பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கும் ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ட்ராப் தண்ணி விட்டு பாருங்கள் ஸோ அதில் வந்து சத்தமே வராது இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டும் சத்தம் வரல அப்படின்னா என்ன என்ன காய் அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டில் உள்ள ஈரப்பதம் எண்ணெயில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது எல்லாம் வந்து வேஃபர் ஆனால் தான் சத்தம் வரும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் கற்றாழை வெந்தயம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ஹேண்ட்ரஃபு இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது வந்து நம்ம ஹேர் ரூட்டுக்கு நல்லா குளிர்ச்சி கொடுத்து அதில் டேண்ட்ரஃப் வராமல் பார்த்துக்கிறோம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு நம்ம இண்டிகோ பவுடர் ஆட் பண்
நான் இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப் வாட்டர் விடுறேன் ஸோ வாட்டர் விட்டுறதும் பாருங்கள் நல்லா அந்த மணி சத்தம் கேட்கணும் இந்த மணி சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னா என்ன நல்லா காஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் ஆகிட்டு அதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆறட்டும் ஸோ ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம் இப்போ என்ன நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு துணி எடுத்து கட்டிக்கோங்க ஸோ துணியை கட்டிட்டு இப்போ நமக்கு ஆறின எண்ணெயை அதில் ஊற்றலாம் ஸோ டீ ஃபில்டர் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம துணியில் ஃபில்டர் பண்ணோன்னா நல்லா ஃபில்டர் பண்ண முடியும் இந்த டஸ்ட்டில் இருக்க ஆயிலையும் நம்ம நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ண ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆயிலை வந்து டெய்லி யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டீனாக ரெகுலராக அப்படி டெய்லி யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாதவங்க வீக்லி டூ வைஸ் நாச்சும் ஆயில் பாத்தி எடுக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஓவர மொதல் நாள் நைட்டை நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சிட்டு மார்னிங் வந்து வாஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ரொட்டீனாக யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி துணியில் ஃபில்டர் பண்ணனால நல்லா இருக்க ஃபில்டர் பண்ணி எல்லா ஆயிலையும் நான் ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து மீதி இருக்கிற டஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஆயில் பாத்தி எடுக்கிறப்பையோ இல்லை ரெகுலராகவோ மேலுக்கு வந்து அரப்பு தேய்க்கிற மாதிரி உடம்புக்கும் நீங்கள் தேய்ச்சி குளிக்கலாம் ஸோ இது ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை நம்ம ஒரு க்ளீன் பவுலில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல க்ளீன் கிளாஸ் பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் பவுலில் வந்து நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணலாம் அகெயின் ஒன்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து டீ ஃபில்டர் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன் சைடு இதில் நெட் இருக்குது இன்னொரு சைடு வந்து கிளாத் இருக்குது ஸோ இது வந்து டபுள் ஃபில்டர் ஸோ இதை நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நார்மல் ஃபில்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அகெயின் ரெண்டு தடவை ஃபில்டர் பண்ணும்போது தான் நல்லா டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயில் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரே ஹேர்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது லேடிஸ்க்கு பொதுவாக வந்து போல்ட்னஸ் அதாவது வழுக்க வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரும் அது எப்படி வரும்னா எக்கச்சக்கமாக முடி கொட்டும் பயங்கரமாக ஹேர் ஃபால் ஆகும் ஸோ அது அவங்களுக்காக வந்து நான் இன்னொரு சொல்யூஷனும் சொல்கிறேன் அதனால தான் இதில் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா வீக்லி டூ வைஸ் ஆறு த்ரீ வைஸ் வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை நடுவில் கட் பண்ணி அந்த எங்கே முன் முன்னாடி நிறையா கொட்டியிருக்கலையா முடி அந்த இடத்துல வந்து நல்லா தேய்ங்க ஸோ சின்ன வெங்காயத்தை தே கையால் நல்லா தேய்ங்க ரெண்டாக கட் பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்க்கும் போது சீக்கிரமே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் தலையில் சின்னதாக காயம் ஏற்பட்ட ரத்தம் கட் நல்ல வந்து முடி முளைக்காம இருக்குனா சோ அவங்களும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை யூஸ் பண்ணுங்க சோ அதுவுமே வந்து அந்த இடத்துலயும் முடி முளைக்க ஆரம்பிச்சிரும் நியூ ஹேஸ் சோ இத நான் கண்ட கூட பார்த்தது சோ அததான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இத நான் ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த இந்த ஆயில நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க லாங் டம் யூஸ் பண்ணுங்க சோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம வைகை கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம அப்டேட் பண்ணுற எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ரெமெடியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்